Okay, so magandang araw ulit sa ating mga listeners, viewers, supporters, subscribers. Uh, maraming maraming salamat at uh, nakabalik kayo sa channel natin. Kung bago kayo sa channel na to, uh, gusto, ko, gusto ko kayong i-welcome. Ayan, so thank you sa uh, pagpunta sa channel natin. Okay, so um, meron na naman tayong isang interesting na topic sa araw na to so we are going to focus all about uh, mga franchises mga pwede na, mga businesses na pwede natin i-franchise sa affordable amount okay so ang title ng ating uh, podcast today is ano ang negosyo ang pwedeng pasukin sa halagang 200,000 pesos okay so alam ko naman na Siyempre, marami sa atin ang nag-aaspire talaga na maging negosyante, lalong-lalo na maging business owner ng isang sikat na franchise or brand. Okay, so siyempre, bago ka makapag-franchise ng isang brand, uh, marami, marami requirements eh. Marami requirements, maraming process, at siyempre, uh, medyo malaki yung capital na ilalabas. Uh, yun yung gusto ko i-discuss ngayon. Yun yung Uh, gusto kong ipakita na hindi naman lahat ng franchises or lahat ng businesses or lahat ng mga brands na kilala natin eh, nagre-require ng napakalaking puhunan or capital. Okay? Kaya ito ang topic natin ngayon. Next, actually ang original na topic na to ang original title ng video na to dapat is ano ang negosyong pwedeng pasukin sa halagang 100,000 uh, pesos. Binago ko siya kasi yung mga businesses na nakita ko sa halagang 100,000 pesos pa baba uh, hindi ko masyadong nagustuhan pangalawa, hindi ko nire-recommend sa inyo na pasukin kasi medyo uh, startup pa lang siya eh. isa sa mga tip ko sa inyo ha, na gustong mag-franchise ng business huwag siguro muna nating i-risk yung pera natin sa mga startup businesses kasi Uh, alam nyo, strategy kasi yan eh. For example, gagawa sila ng isang negosyo, papadamihin nila ng konti yung mga branches, kapag siguro nakasampu or 20 branches or outlets na sila, ipapafranchise na, na nila. Kahit hindi sila kumikita, kahit hindi sila masyadong sumisikat, kahit hindi sila masyadong talagang nagbo-boom sa market, ipapafranchise nila. Bakit? Kasi ang focus nila is to expand their uh, outlets at to generate an in- income sa mga uh, franchisees, sa mga gustong mag-invest. So basically, uh, may, mga, may mga ganong negosyo talaga, may mga ganong franchisor. So yun yung gusto natin iwasan. Kaya in-upgrade ko tong topic natin na 200,000 na para mapunta tayo or makapag discuss natin yung mga brands na magaganda talaga. At ang main goal talaga is kumita. Okay? So, mag-start na tayo sa ating topic. Unahin na natin, isa sa mga paborito ng Pilipino, ang PCSO Outlet. Okay, so wait lang ha, balik lang pala tayo sa first slide natin. So guys, kung mapapansin nyo, may PowerPoint presentation tayo ngayon. Uh, gumawa ako ng PowerPoint presentation kasi medyo maraming detalye ang ibabato natin ngayon eh maraming details, maraming information yung i-discuss natin kaya gumawa ako ng powerpoint para at least uh, napopost nyo yung video i-screenshot nyo kung gusto nyo take down notes kayo sa mga details na nagustuhan nyo at sa tingin nyo uh, importante para sa inyo okay? so bago, bago pala tayo mag-proceed, gusto ko lang mabasa natin kung ano ba yung definition ng franchising business Okay, sa mga hindi lang uh, masyadong familiar o medyo nalilito lang, uh, ang franchising business, ito ay ang relationship between the franchisee and the franchisor. Sino ba ang franchisee? Tayo ang franchisee. Yung mga aspiring businessman, yung mga gustong uh, makuha or mahiram yung brand ng owner. Okay, so sino ang franchisor? Siya yung original owner. Siya yung nagtayo ng negosyo since day one. Siya yung may-ari. Okay, so isa pang gusto kong i-discuss na minsan misconception eh. Nagkakaroon kasi na minsan ng misconception na kapag nag-franchise ka, ako na yung may-ari. Well, 50-50 yun eh. 
kumbaga, oo oh, ikaw yung may-ari ng branch na yun, pero hindi ikaw yung may-ari ng brand na yun. Okay, so basically yun ang franchising business. Pinapahiram sa'yo ng original owner or franchisor ang kanyang brand para magamit mo at para makabenta ka rin ng mga produktong binebenta niya or para makapag-provide ka rin ng mga services na nire-render niya. So, yun ang franchising business. Okay? So, sa definition natin ng ganito, merong nakukuhang return si franchise or ano yung nakukuha niyang return? Monetary returns or ang tinatawag nating royalty fee or franchise fee. Ang royalty fee at franchise fee iba-iba yan. May mga... Uh, franchise or kasi na ang franchise fee is one time payment meron namang mga yearly meron namang mga monthly depending sa laki at sa structure ng papasukin yung franchising business okay so sana nalinaw ko yung mga ibang misconception or misinformation na alam natin sa franchising business okay so let's proceed na ulit dire diretso na tayo kasi mahaba haba tong video natin ngayon Diretso na tayo sa PCS, PCS o Lota Outlet. Okay, so, isa sa mga patok na mga negosyo ngayon, no? Actually, hindi ko alam kung nal, nalulugi to Hindi ko rin alam kung nalalaos to eh. ba diba? Sa isang mall, ha? Ito palagi may pinakamahabang pila. Kung Manila area kayo, nakatira kayo bandang malapit sa SM Manila, mapapansin nyo doon, dalawa yung Lota Outlet. Isa sa ground floor at isa sa fourth floor ata yun fourth or fifth floor, hindi ko masyadong tanda parang fourth ata, so dalawa yung lo loto outlet nila bakit? kasi laging mahaba yung pila hindi kayang i-cater ng isang loto outlet lahat ng mga tumataya araw-araw kaya naglagay pa sila lang isa pang loto outlet sa top level sobrang rare mangyari yun sa isang brand ha, never kang makakakita na ay may dalawang Dunkin Donut dito sa mall na to may dalawang waffle time, may dalawang potato corner. Bawal kasi yun. Sobrang bawal yun kasi maglalabanan nga naman sa kita yung, uh, yung mga negosyo. Okay? Pero, sa case ni Loto, ang lakas niya kasi, lalo-lalo na Manila area pa. ba? Diba? So, ang, ang, ano kasi dito, ang market kasi ng Loto is, lahat eh, di ba? Sino bang, yun, yun ang pangarap ng mga Pilipino, eh. hindi lang Pilipino, lang lahat ng tao, manalo sa loto. So, isa talaga to sa mga pinakapatok na negosyo. Rain or shine. Umaraw man, umulan, ano man mangyari, ta, magtataya ng loto ang mga tao, lalong-lalo na kapag milyong-milyong piso na ang ating pinag-uusapan. Okay? So, kaya ito yung inuna ko sa listahan kasi ito yung pinakamagandang negosyong i-franchise medyo matrabaho lang pero ito yung pinakamaganda okay, so mag-proceed na tayo sa uh, mga franchising details nya, okay so isa sa maganda dito is of course, uh, PCS o Loto Outlet is uh, government under sa government siya uh, charitable institution din siya 30% ng kinikita niya ay pumunta sa charity. Nakalimutan ko lang anong charity yun. Pero 30% ng kinikita niya dumidiretso sa charity yan. Okay? So, wala siyang franchise fee. Good news ha. Walang franchise fee ang PCS o Lotto Outlet. So, hindi kayo masyadong maglalabas ng napakalaking pera. Okay? Next, installation fee. Kailangan nyo magbayad ng installation fee worth 10,000 pesos. Ano yung installation fee? eto yung sistema or software na ginagamit sa lotoan. Siyempre, nakikita nyo naman high-tech ng mga loto ngayon eh. Kapag nagbigay, binigay mo sa kanila yung taya mo or yung numbers mo, input nila sa computer nila yon then mare-register na yung bet mo. Okay? Or yung taya mo. So, yun yung binabayaran mong installation fee na 10,000 10,000 pesos. Hindi na pupunta kay PCS o yun na Napupunta yun kay software supplier. Okay? Ang napupunta lang kay PCS o ay ang processing fee which is 1,700 pesos. Ayan. Sa kanila na pupunta yan. Siyempre, uh, may mga documents silang ipaprocess. May mga ipapasa ka. Mayroon silang mga siyempre mga forms na ibibigay sa iyo. Okay, so yun yung binabayaran mong 1,700 pesos. Okay, next, 
cash bond, ito yung malaki-laki. Okay, ito yung medyo malaki-laki. Pero, uh, meron siyang option. Okay, so anong cash bond? Itong cash bond, ito yung ibibigay mo kay uh, PCSO. Uh, parang, ano mo siya? Parang, tawag dito, eh, parang ito yung, uh, paano ko ba sasabihin to? Ito yung pinanghahawakan ni PCSO sa'yo na aalagaan mo yung brand niya. Okay? So, yun, ganun yung cash bond. Okay? 500,000 siya kung babayaran nyo ng one time. Okay? Pero, kung gusto nyo naman siyang i-renew annually, pwede siyang mag-amount into 5,799 pe, uh, 95 pesos. Okay? So, annually yun. Magbabayad kayo yung annually na 5,795 pesos. So, super baba compared sa one time payment na 500,000 pesos. Maganda na rin yun kasi syempre, uh, kasi kapag i-avail nyo yung 5,795 pesos, one for, that is for one year, makikita nyo rin yung market. ba diba? Na parang maganda nga ba talaga to, maganda nga ba talaga pasukin, paano ba yung proseso. Para, of course, in case na magbago isip nyo, hindi kayo masyadong naglabas ng malaking pera. Magandang option din yun. Okay? So, suma total, ang ilalabas nyo kay PCS o Lotto Outlet is 20,000 pesos. Actually, actually less than 20,000 pesos pa. Next, gusto ko, gusto ko rin linawin dito na itong dinidiscuss natin dito is these are expenses para makuha mo yung brand, para ma-franchise mo yung brand. Hindi kasama dito yung renta, hindi kasama dito yung labor, hindi din kasama dito yung pagpapagawa ng kios. Okay? So, labas yun. Itong dinidiscuss natin na 20,000 kay PCS o Lotto Outlet, ito lang yung brand. Okay? Ito lang yung brand, ito lang yung system, ito lang yung trademark. Ito lang yung, yun lang yung binayaran mo. Yung mapayagan ka nilang gamitin mo yung trademark nila, yung brand nila, at yung system nila. Okay? in terms of dun sa kios, dun sa tindahan, sa stand, ikaw na magpapagawa nun. Okay? Ibang expense na yun. Lalong lalo na yung renta. Yun kasi yung i-consider din natin. Yung renta, yung electricity, yung water, yun kasi ang basic na binabayaran sa mall. Ako kasi naging tenant na rin ako sa isang mall sa Valenzuela. Nag-try na rin ako ng mga kios businesses. So, marami kasing binabayaran monthly to be honest. Meron kayong renta, meron kayong water consumption, meron kayong electricity, meron din kayong uh, maintenance, ba? Diba? Cleaning services, marami. So, gusto ko lang din i-bring up yon para just in case ma-set natin yung expectation nyo na, okay, meron pa additional cost bago tayo pumasok sa negosyo. Okay? Itong dinidiscuss natin, again, para lang to makuha natin yung brand, yung trademark. Okay? So, punta na tayo sa requirements ni PCSO Lotto. Ang basic requirements ng PCSO ay, of course, you need to, you need to be a Filipino citizen. Okay? You need to be at least 21 years old. Next, mga valid IDs ng uh, mga valid IDs, of course, pictures, ID pictures, 2 by 2 letter of intent, of course, basic yan, basic requirement yan para makapag-franchise ka. Kailangan mo na ang letter of intent. Next, Online Lottery Personal Data Sheet. Ito yung manggagaling kay PCSO. Next, Proof of Income. Ano ba Proof of Income? Siyempre, ITR. Isa din magandang i-prepare mo sa Proof of Income, Bank Statement. Okay? So, mapapabilis ang approval mo kung meron kang bank statement. Sinasertify ka ni bank na meron kang ganitong savings sa bank mo, meron kang magandang standing sa bank. Okay. So, okay yun. Okay? So, yan ang basic requirements. Actually, may mga iba pang requirements. Hindi ko na lang sinama. Uh, pero, ilalagay ko yung link sa description para maklik nyo, para mas makita nyo yung detalye. Okay? Para mas makita nyo na uh, mas marami pang uh, requirements. Okay? Yung talagang full bloom na requirements ni PCSO. Pero, basically, ito yung muna yung initially na kailangan nyo i-prepare in order for you to franchise PCSO. Okay? So, mag-proceed na tayo sa ating next uh, business na pwede natin i-franchise under 200,000 pesos. Next is Blue Waters Refilling Station. Okay? So, ano ba ang Blue Waters Refilling Station? Siyempre, uh, based on the name, it is a water refilling station. Okay? So, bakit nga ba Blue Waters? Kasi, isa sila sa mga pinaka-cheapest na nagpa-franchise. Actually, marami silang package eh. Itong, it, meron silang package A, B, at C. 
Et, pero itong i-discuss natin na package, ito yung solo package, ito yung pinakamura. Okay, so, baka tanongin nyo, magandang negosyo pa nga ba talaga ang uh, pag, pag, pagpapatayo ng uh, water refilling station? Well, ang masasabi ko lang dyan is yes. mag income ka pa rin, kikita ka pa rin, papatok pa rin. Bakit? Kailan lang ba nag-boom? I mean, kailan pa ba nag-boom itong water refilling station business? Ako kasi sa pagkakaalala ko, sumi- sumikat talaga sa lugar namin tong water refilling station business. Uh, way back in 2009, 2008, tapos nag, as in, sobrang dumami siya sa lugar namin nung 2010. Tapos hindi na, hindi na bumagsak. Hindi na, walang, wala ako nakitang nagsara. Wala akong nakitang uh, mga lumipat na tenant. Ang nakikita ko lang dumami siya ng dumami. Okay? So, kahit nung lumipat na kami ng bahay, dami pa rin. Patuloy. Uh, may, talagang magugulat kami kakatok sa bahay mo. Ay, may bagong brand na naman ng water refilling station. Ay, meron na namang mga promo, mga bagong promo kasi mga bagong tayo na water refilling station. Bakit? Bakit ba feasible pa rin ang water refilling station? Kasi, ang tao hindi naman namimili ng brand eh. About, pa, I mean, particularly sa water ha. Basta kapag sinabing water refilling station kayo, automatically, okay. Sige, pa-refill. Ang labanan na lang dyan is, kung sino mauna dun kung matok sa pintuan. <laughs> diba? So, para sa akin, maganda pa rin business to. At given the fact na, Ang, i- i- ang i-invest mo lang sa Blue Waters Refilling Station ay for the solo package is 80,000 pesos lang. Okay? So, actually, etong 80,000 pesos na to kung nahihirapan ka pa maglabas ng 80,000 pesos kung medyo kapos pa yung ipon mo, meron pa silang uh, installment program. Ano ba installment program nila? Magbabayad ka muna ng 40,000 pesos initially which is the uh, 50% ng package, then you will be paying 4,600 monthly for the remaining balance. Sobrang flexible na to. Kaya itong Blue Water Refilling Station yung kinuha ko kasi nagandahan ako ng sobra sa programa nila na meron, kasi sa ibang franchisee, kumbaga parang kapag sinabi nila, oh, 200,000 pesos, yun na, fix na. Hindi na sila flexible, hindi hindi mo na sila pwedeng pakausapan, fix na. Kung hindi mo kaya maglabas ng 200,000 cold cash, wala, hindi ka makapag-franchise. Pero itong Blue Waters, binigyan ka nila ng option na kung medyo mataas pa rin yung 80,000 sa'yo, which is medyo mataas pa rin, syempre, sa mga average uh, negosyante natin, okay, sige, so bibigyan ka namin ng option. Pwede ka munang mag down payment ng 40,000. Tapos, yung 4,600 pesos, pwede mo kuhanin yun sa kinikita mo monthly. At least, wala ka nang ilalabas pang iba. ba? Diba? Ibig sabihin lang, kumikita ka na nun. So, isa yun sa pinakamagandang programa na nakita ko na ino-offer ng mga uh, negos- negosyante ha, ng mga franchisor. So, etong Blue Waters Refilling Station, I mean, hindi ako affiliated sa Blue Waters. Ha. Wala akong affiliation sa kahit anong Uh, mga businesses na dinidiscuss natin nagiging genuinely, purely honest lang talaga ako sa inyo sa perspective ko as a business professor sa nakikita kong potential at flexibility ng mga uh, franchisor na dinidiscuss natin okay? so next, ano ba ang inclusion ng 80,000 pesos na yun? meron na kayong complete alkaline water system meron na kayong stainless bodies built to last Uh, Siyempre, ibig sabihin, matibay na siya. Uh, magkakaroon na rin kayo ng water tank, although it's optional. Kakailangan ninyo ng 80 square meter na space. Next is pole hang equipment. So, meron din kayong mga do-it-yourself manual for easy maintenance. At ang estimated return of investment ng Blue Water Station is 4 to 6 months. 4 to 6 months. Wow! Okay. So, half a year lang, balik na 80,000 mo. I mean, hindi ko sure kung totoo yun, hindi ko mapuprove sa inyo, pero para sa isang negosyo na ikiklaim na 4 to 6 months ang ROI nila, ibig sabihin posible. Isa din sa 
ano ha, sa maging conscious tayo is, tignan natin yung ROI. All, although sa PCSO lo to, hindi natin na-discuss yung ROI kasi unavailable yung data na yun sa PCSO. Pero dito sa Blue Water Station, available siya. For to six months, uh, posible siya. Okay? Hindi ko sinasabing marketing, marketing scheme siya or what. Hindi ilalagay ni franchisor yan kung hindi totoo. Ibig sabihin totoo. Ibig sabihin possible. Okay? So, worst case scenario, baka one year or one and a half year, pero definitely for an 80,000 investment at napakagandang konsepto. Ito kasi necessity, guys. Necessity itong water. Et necessity itong water refilling station. Okay? So, para sa akin, in my perspective, yes, this is possible. This is, uh, this can be done. Okay? Posible siya. Pwede siyang gawin. Pwede siyang ma-achieve. Okay? Siyempre, nakadepende na rin yon kung paano mo i-manage ang negosyo mo. Okay? So, yaan ang Blue Waters Refilling Station Package. Let's proceed naman sa isa pang patok na uh, food kiosk sa mga mall, sa mga kanto, sa mga tapat ng skwelahan, sa LRT stations, sa mga bus stations. Ang pinag-uusapan natin ay ang Hong Kong style fried noodles. Alam mo, tambay ako dito dati sa Hong Kong style fried noodles kasi uh, of course uh, as I mentioned no, uh, nagtuturo kasi ako sa isang college sa Quezon City. Siyempre, meron, meron, meron kasi doon Hong Kong style fried noodles. Napakaraming tao. Sobrang, sobrang daming estudyante yung adik na adik dito. At nga pala, gusto ko rin yung kwento. Uh, ayun, as I've mentioned earlier, nag, nag-try din kasi ako ng kiosk business way back in Valenzuela. Meron ding Hong Kong style fried noodles doon. Ang haba ng pila. Okay, sobrang haba ng pila sa kanila. Patok na patok sa mga estudyante. Patok na patok sa mga employees. Kasi masarap siya eh. Affordable pa. So, isa, kaya, so, kaya siya. Kaya ko siya kinuha sa presentation na to. Kaya ko siya pinapakita sa inyo. Kasi patok siya. May, meron akong first hand experience. Meron akong nakita ko siya personally sa iba't ibang lugar. Sa iba't ibang branch. Na consistent siya. Pinipilahan. Kahit sa Cavite, nakita ko rin pinipilahan siya. Hindi ko alam kung kung bakit sobrang enticed yung mga tao sa Hong Kong style fried noodles. Tinry ko siya, masarap siya. Yun lang masasabi ko. Sobrang sarap niya. Sobrang mura din. Okay? So, magan- isa yun sa mga rason. Pero to be consistent, araw-araw consistent, mahaba yung ano, yung pila. Maraming customer na bumibili. I mean, uh, magandang concept na talaga yun. Sobrang gandang, I mean, sobrang gandang i-invest na ng pera yun. Okay? Sorry guys kung may naririnig kayong aso na tumatawal sa likod ko ha. May marami lang kasi akong aso dito sa bahay. So, nagkukulitan lang sila. Pasensya na. Uh, okay. Balik tayo sa kay Hong, Hong Kong Style Fried Noodles. Ito rin ha. Napaka mag, napakabilis din ng payback period niya o kaya na or ng ROI niya. Ang ROI niya is 5 to 8. 5 to 8 months. Ay, sorry ah, nag, na-skip pala natin. Ang franchise fee niya is 150,000 pesos. So, kung tatanong nyo, uh, sulit na ba yung 150,000 pesos? Para sa akin, oo. Bakit sulit? Kasi, Hong Kong style fried noodles. May branding na sila. Okay? So, hindi natin pwedeng sabihin na up and coming palang palang tong Hong Kong style fried noodles. Sikat na sila, to be honest sikat na sila. Meron na silang maipagyayabang, meron na silang na-prove, meron na, meron na rin silang uh, napakaraming branches across Metro Manila. Sa provinces, di ko sure kung meron na sila sa provinces, pero sa bawat mall, ha, sa na napupuntahan ko, matik yan. Kung saan mahaba pila, sila yun usually. Sila yun. Isa sila, isa sila sa mga may pinakamahabang pila sa, sa mga kiosk sa mall. Okay, so I think para sa napakagandang brand, napakagandang konsepto, napakapatok na negosyo, sulit na yung 150,000 pesos ninyo na, uh, na franchise fee dito. Okay, so payback period guys, 5 to 8 months, wow, sobrang bilis, less than a year, mababalik mo na yung 150,000 pesos, posible. Okay, so, sa, so syempre, base pa lang sa kinuwento ko, posible na eh. Araw-araw talaga yan, napakahaba ng pila. So, hindi na natin kailangan pag-usapan yan very feasible, posible, kayang gawin yan. Okay? 5 to 8 months. Proceed.
Na proceed tayo sa next slide. Ano-ano ang inclusion ng 150,000 pesos na franchise fee? Okay, ano-ano yun? Ito guys ha, ang, ang ganda na rin talaga ng package na to. Bakit? Kasi sa 150,000 pesos, meron na kayong food cart. Okay, ano yung food cart? Meron na kayong stand. Meron na kayong queues. Okay, so I think ito yung 2x2 na food food cart lang. Okay, hindi ito yung 4x4. So, I think ano lang siya. Medyo maliit siya sa mga conventional na nakikita natin. Pero, pwede nyo siyang ipa-upgrade although magdadagdag nga lang kayo. Okay, pero para sa akin, magandang simula na yung 2x2 na kiosk, size ng kiosk. Magandang start na yun. Okay, so meron na rin kayong heavy duty steamer, griddle, utensils, small wares, menu board, signage, uniform ng service crew, initial inventories, business training, uh, pre-opening, grand opening assistance, at site, site assistance. Okay? So, napakagandang package na. I think, hindi na talaga kayo lugi dito. So, again, wala pa dito yung renta. Okay? Wala pang renta, wala pang uh, Meralco, wala pang Rainilad. Yan. Wala pa yung bayad ng labor. Okay? Wala pa tayong sweldo dito. Okay? Pero for 150,000 pesos, sulit na to. Para sa akin, igagrab ko na rin to. Okay? So, ayun guys, ha, nakikita nyo yung mga konsepto na dinidiscuss ko sa inyo. Sinala ko na talaga siya. Sinala ko na siya. Mga, mga kumbaga, magagandang konsepto na to na para sa perspective ko, kung ako yung may opportunity i-franchise to, franchise ko na to. Okay? Yun yung, ito yung mga brands na gusto kong i-share sa inyo na ayoko kayong ma-disappoint na kapag nag-recommend ako gusto ko feasible. Okay? So, let's proceed to our next brand na. Ayun, so, ano lang, uh, bago pala tayo mag-proceed. Ito yung requirements ni Hong Kong Style Fried Noodles. So, ID picture, uh, valid IDs, of course, letter of intent, address to Mr. Angelito Marcelino, General Manager of Asia Pacific and Global Franchise Corporation. So, ayun yung address nila. Diyan nyo i-address yung letter of intent nyo. Sa kanya nyo i-address. Okay? Next, ah, uh, eto rin. Very, very timely. Very, very patok sa panahon natin ngayon. So, hindi ko sure ha sa mga listeners natin ngayon kung sino sa inyo yung may mga quarantine pass ngayon. Ako kasi meron akong quarantine pass. Sa bahay namin, ako yung may quarantine pass. So, kapag nag-grocery kasi, syempre, uh, kailangan natin lumabas. Natadaanan ko lagi yung bayad center, yung, ah, uh, ano pa, Palawan Pawn Shop, Cebuana Lihulier, at other mga pawn shop at mga bayad centers pa na nandito sa area namin. Sobrang haba ng pila talaga. Walang katapusan yung pila. Araw-araw. Actually, kahit sa regular days din naman eh, may mga mahaba din pila. Although, hindi siya consistent. Pero ngayong ECQ, sobrang haba ng pila. At, syempre, eto na, baka eto na kasi yung maging bagong norm natin eh. ba diba? So, ibig sabihin, yung uh, need or yung, kaila, yung pagkakaroon natin ng uh, need sa mga uh, bayad centers, sa mga, uh, ano pa, mga pawn shop, sobrang tataas na dahil sa new normal. Okay? Kasi syempre, kailangan natin unahin bayaran ng bills kasi kapag di natin bayaran yung bills baka mahirapan na tayo makalabas diba baka hindi na tayo makalabas bukas kasi hindi natin alam kung ano na talaga yung nangyayari so ang priority natin is mabayaran agad yung bills natin okay kaya nilagay ko tong express pay etong express pay is sila yung may pinakamababang uh, package talaga sa lahat ng ni-research kong mga bayad center mahal yan eh syempre sobrang kilala na yan Uh, magan malaki na masyado yung brand nila kaya hindi ko na siya sinama dito kasi over siya sa budget natin na 200,000 pesos pero ito si Express Pay pasok na pasok package 1 154,000 pesos ang kailangan nyo lang bayaran ano-ano ang inclusion ng 154,000 pesos business system 3 days training lighted signage sticker on glass uniforms, soon to open poster, partner poster, support. Okay, so, itong express pay guys, hindi lang to basta parang bayad center. 
Okay, etong express pay, of course, pwede ka rin magbayad ng bills, pwede kang magpapalit ng pera, pwede kang magpaload, pwede ka rin, uh, at pwede ka rin palang magbook. Meron din silang travel and tours. Marami sila eh, six, six in one yung pinopromote nilang services nila. Nakalimutan ko lang yung dalawa. Pero basically, six in one sila. Yun din yung maganda, meron silang travel and tours. Okay, so, kumbaga pwede mo siyang i-offer by the side, 'di ba? Pwede mong isingit 'yon sa mga customer mo na, na nagbabayad na, "Ma'am, meron kaming ganitong promo, trip to ganito, trip to ganyan." So, kumbaga, meron ka talaga ang dami mong services na pwede mong i-offer sa mga nagbabayad sa inyo. 'Di ba? Hindi lang basta magbabayad tapos tapos wala na, tapos na. At least habang nagbabayad, pwede mo silang offeran ng load, pwede mo silang offeran ng mga travels, tickets, Kumbaga, yung potential market mo unlimited eh. Kasi ang dami ng ser service na nire-render mo. So, isa yun sa mga nagustuhan ko kay Express Pay. Okay? So, ayan. Doon na nagtatapos ang ating podcast today. Okay? So, sorry guys. Konti lang yung pinakita kong mga business sa inyo. Kasi, ayaw ko na masyadong po. Ayaw ko kasi masyadong mahaba yung mga podcast natin. Kasi baka tama rin na kayong makinig. So, pero definitely kung nagustuhan nyo to paki-like, comment lang kayo na gusto nyong gumawa ng part 2. Okay? Definitely, marami pa kasi tayong negosyo na pwede pang i-feature dito sa channel natin. Ayoko lang masyadong pahabain na kasi ano, ah, medyo matatagalan tayo kapag kinover natin lahat. No? Pero basically, marami pang mga negosyo na pwede may potential pa talaga. Okay? Ang nilagay ko lang ngayon is yung top businesses na ano na very timely today ha yung very timely at yung ki ki uh, kikita ka talaga okay so again kung ano kung gusto nyo pa magbasa about uh, sa franchising ng mga businesses na diniskas natin ito yung sources niya ilalagay ko siya sa description sa baba pwede nyo i-click uh, basahin nyo tapos uh, hopefully na nabigyan ko kayo ng mga magagandang details, information at sana ay nakatulong ako sa pagdedesisyon nyo kung ano ang brand na gusto nyong i-franchise. Okay, so again maraming 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 salamat sa mga nakikinig ng podcast natin, nagsusuporta ng YouTube channel natin. Uh, thank you talaga. Uh, dumami na tayo eh, nag parang 56 subscribe 56 subscribers na tayo. Ayun. So, kung hindi nyo pa napapanood yung iba nating mga videos, meron pa tayong ibang videos dito sa channel. Pwede nyo rin puntahan yun pag itas nyo makinig dito. Magaganda yung mga topic natin. Paano mag-franchise ng 7-Eleven. Mga tips para sa mga negosyante. Tapos, mga negosyong patok ngayong ECQ. Ayan. Nandito rin yan sa channel na yan. So, kung gusto nyo panoorin, ayan. Pwede nyo i-click yung video sa channel natin. Okay? So, again, thank you sa pakikinig. Please uh, consider to subscribe. Uh, supportahan natin ng ating channel. Uh, subscribe at i-share nyo rin sa mga friends nyo na nangangailangan ng idea or naghahanap ng mga konsepto ng negosyo. Okay? So, ayun. Uh, maraming maraming salamat ulit sa pagsama sa akin ngayong araw na to. Sana ay may natutunan kayo, may napulot ulit kayong mga bagong konsepto sa channel natin. Maraming maraming salamat. Uh, Mag-ingat kayo palagi. God bless at salamat.